Hii ni clinic ya afya ya mapenzi tokea jijini Mwanza na Dr. Paul Mwaipopo. Siku ya leo nakuletea mada inayosema ujauzito unavyosababisha uchepukaji wa mume. Ujauzito unavyosababisha uchepukaji wa mume. Msemaji na shukuru sana kwa feedback mbalimbali ambazo mbali, nasipata kutoka kwa watazamaji wa channel hii na vile vile wasikilizaji wa radio wa Free Africa na Metro FM. Sasa ni kwa kuzungumza kwa mada hii ni tete kidogo. Ni, ni, ni mada ambayo itaweza kusaidia jinsi gani ndoa nyingi sana zinaishi katika hali ya wasiwasi na hali iliyoishiwa uchangamfu wa kutosha kutokana na ufahamu mdogo kwamba mwanamke anapokuwa mjamzito yanatokea mabadiliko katika vichocheo vinavyofanya kazi katika mwili wake ni rahisi sana mabadiliko hayo ambayo yanaonekana kwa mwanamke mjamzito yakapewa tafsiri mbaya na mume husika kwa bahati nzuri hata bwana Yesu alizungumzia swala la ujauzito akazungumza kwamba mjamzito anapokuwa mjamzito ana ana, 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 ana uchungu mwingi na mzigo mkubwa sana lakini anapokuwa amejifungua anasahau uchungu wake wote lakini kwa wenyewe ni kwamba katika ile mambo tuliyo nao haitakuwa rahisi kusahau uchungu wote wa ujauzito iwapo umeligundua kwamba mume wako anakusaliti wakati wewe bado ni mjamzito sasa so, nyamba msingi kufahamu kwamba kuna vichocheo ambavyo vinabadilika na mwanamke atakuwa mvivu au atakuwa na hasira hasira ana uvumilivu ana ugua ugua kichwa siku tumbo siku mgongo siku nini anataka kudekezwa dekezwa kidogo aimbiwe wimbo na nina nini hayo yote yanaweza kusababisha maisha ya mwanaume yaone kwamba ni magumu sana anashindwa kuyafanyia maisha yake kamkifu mwanaume asiyekuwa mwelewa kama mimi ataona kwamba ni mzigo badala ya kufurahia na kuwa karibu zaidi na mke wake anaanza kuweka distance sawa kati yake na mke wake anaanza atelewa kurudi anakuwa na visingizio vingi sana vya kushelewa kurudi lakini eh oh, oh. ni kwamba mtu ambaye ameanza usaliti wakati mke wake ni mjamzito ni mtu ambaye ana uwezekano mkubwa sana wa kuendeleza usaliti huo kutokana na kwamba baada ya kujifungua mwanamke anapaswa apumzike wiki sita ndipo aanze kushiriki tendo la ndoa kwa hiyo unaweza kuona jinsi gani hali kama hiyo inaweza ikaleta shida sana hasa pale ambapo huyu mtu alikuwa anajizuia sana kipindi kile ambacho mke wake hajawa mjamzito alikuwa anajizuia anakwepa majaribu oh bwana asifiwe nyingi sana lakini kama mwanadamu mwili ni dhaifu roho iradhi roho inahitaji kuwa mwaminifu lakini mwili ni dhaifu kama ale, kipindi kile alikuwa anajizuia lakini alikuwa ni mnyonge unyonge wake utaishia ataanza kusaliti pingine kama usiano kabla ya ujauzito ulikuwa na hali fulani ya mvutano mvutano wa aina fulani usaliti kipindi cha ujauzito unawezekana ukawa mkubwa sana tafiti zinaonyesha kwamba usaliti unaongezeka sana sana pale mwanamke anapokuwa mjamzito kabla ukilinganisha na kabla hajawa mjamzito sasa la kwanza ambalo linaonekana katika tafiti hiyo ni kwamba mwanamke anapokuwa mjamzito maana yake ni kwamba kama hao watu walikuwa wanafanya mapenzi mara mbili kwa wiki au mara nne kwa wiki itabakia mara moja kwa wiki kwa hiyo ile 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 frequency idadi ya kufanya mapenzi katika wiki itaanza kupungua na mbaya zaidi kwa mwanamke mpumbavu anayebomoa nyumba kwa mikono yake mwenyewe kutokana na ujauzito huo huo akashindwa kujua kwamba anapaswa awe anamwandaa mumewe kwa kiwango kile kile alichokuwa nacho kabla ya ujauzito wake japokuwa na tumbo kubwa kwa jinsi gani unamwandaa unajitahidi kumsisimua mwanaume wakati <laughs> kumjamzito na yeye anataka kwa sababu lazima apate kilo zile zile za utamu alizokuwa anatarajia kilo zile zile 
kama zile kilo zikipungua za utamu alikuwa anapata lazima ataanza kufikiria mapaji ya marefu aliyoyaona makalio makubwa aliyoyaona matiki makubwa aliyoyaona mwenye pua nzuri kuliko wewe ataanza kufikiria anakuta nao kazini anakuta nao mitaani maana nyingine anaanza kurudiana na mpenzi wake wa zamani ukakumbushia hilo linawezekana likatokea mm. na biblia inazungumza kwamba mtu akishaanza kupoteza self control Biblia inazungumza kumbukini wapi? Sawa. So, Ila kidogo kwa kitabu cha misali. Mtu akishaanza kupoteza self control katika eneo lote lile. Au ame, amechepuka na mpenzi mm, wa zamani au na mwanafunzi au na house girl, haijalishi. Anapoa amefungulia mafuriko. Yaani kama vile dimbu ilikuwa limejaa maji afi katobolewa, maji yakapata njia ya kutokea. Kwa hiyo uwezekano yuo mtu kusaliti sana na kukutana na message nyingi za, za wanawake sema kwamba mume wangu anasaliti kwenye simu na kukutana message za wanawake tofauti tofauti wasema <laughs> wanawake tofauti tofauti yani anatoma wanawake na tofauti tofauti kwa hiyo aisha fungulia mafuriko ya juu kwa hiyo ni, ni muhimu sana wanawake uweze <laughs> kuelewa kwamba yeye ambaye asikisha hamjaolewa iwapo hujui kama mwanaume ana maeneo kumi na mawili katika mwili wake ni misho mingi ameshafahamu ambayo inapaswa uyaguse, uyalambe, uyabonyeze ili apate msisimko mkubwa. <laughs> Kama ujui, nataka kusikiliza. <laughs> Kama ujui hata kumnyonya mumeo, hata kiuno ujui kukata. Atapata kisingizio cha kuendeleza mchepuko hata baada ya wewe kujifungua. Kwa sababu gani? Baada ya kuchepuka, amekutana na utamu wenye kilo nyingi kuliko utamu ule unampatia wewe. Mnyewe. <laughs> Alipata askusu ya mtu anapata faida. Kwa mtu anapata awe na hela nyingi, awe na nguo nyingi, awe na nyumba nzuri, awe na magari mengi. Kwa mtu anapata hiyo. Sasa kama amekutana na utamu mwingi kule iko chepukia wakati wewe ni mjamzito. Rafikia tarudi kwako. Tushangaa tu hana hamna wewe. Lakini lingine linakuja. <laughs> Sawa. Unapokuwa mjamzito, mwili wako maumbile yake yanabaliki na kuwa mnene. Mtu mmoja akasema katika tafiti ya mada hii ndoto fidio ndo moja akasema alisema asema it is less sexy sawa less sexy yani kwa hivyo hivi ndio sexy watu wengi walielewa kwa mtu anasema sexy yani sexy yani una mvuto wa kutamani mwa mtu wa kutamani akutie sawa mtu akivaa kimini amevaa nguo kubana matako sawa ni sexy ana yani ana mvuto mwanaume atakamtie kwa hiyo sasa anasema hivi ule unene wako unaobadilika tumbo lilobadilika ni less sexy yani mvuto wako wa kutiwa unakuwa ni mdogo kwa hata hamu na wewe ya kukutia inakuwa ni ndogo kwa unaweza kuona jinsi gani akili ya mwanaume inaanza kuingiliwa na madudu ambayo yanakuona wewe katika swala la tendo la ndoa uwekwe pembeni kabisa kama galibovu <laughs> Atakora na binti yuko pembeni wa mchepuko mwanafunzi wa chuo ana matiti aliyosimama kama palachichi <laughs> atakumbuka wewe lingine hata kwenye uongeaji sio muongeaji kwa hata kiuno hujui hujui jinsi ya kushika mwanaume mshike wapi kunyonya ume hujui kuubana ume kwa kutumia uke wako hujui <laughs> mwanaume anapizi tu basi ni mradi tu hapizi hata mguno hatoi kama ameenda kunya <laughs> hata mguno hatoi anapizi hata mguno hatoi rafikia ame anakunya aipendezi wana wana pizi sasa wana kwa mguno yana pizi tu kama anakunya aipendezi kabisa ni muhimu sana ufahamu kwamba ujuaji wako katika mapenzi mapenzi ya kitandani yatakusaidia sana kumsaidia huyo mwanaume ona mm. lakini bwana mm. mke wangu ni mtoto hata kama ameanza kusaliti baada ya lakini vinafuata nini huko nje utafuta nini huko nje kwa sababu anajua utamu wako una video ya kufanya mapenzi njia mbadala sio kinyume na maumbile lakini jinsi gani ya kumpidhisha mwanaume bila mwanaume kukuingilia video ipo <laughs> inaonyesha jinsi gani anaweza kufanya mapenzi kwa style yake tofauti vitu tofauti ndio vinashika akili ya mwanaume vitu ambavyo umevizoea havishiki akili wewe kila siku unavaa nguo hiyo hiyo kila siku unavaa nguo hiyo kweli inapendeza ipendeze kwa hiyo hata mikao mbalimbali mbali, ya kutumia wakati wa tendo la ndoa Eh <laughs> usiku kama mkia leo mfanye mapenzi na mke wangu nikauinua mguu nikaupandisha juu. Aliambia ada oh fanya vizuri kweli kwa sababu mguu uko unauma uma umeacha kuuma. <laughs> Kocha miguu ya nyua hivi kama kreni. Unajua yale ana lift lazo inua mizigo. <laughs> inua mguu uko hapo chomeka mambo. <laughs> ah la la kwa mapenzi wana kuna utamu wake kweli. Yaani kila siku ni raha tu. Napendeza sana. Anyway 
kama ni jambo la msingi sana ndio msamaji uweza kuelewa kwamba nazungumzia eneo la hatari sana. Katika tafiti 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 baada hii mtu mmoja akasemaje pregnant wife could be making life for her husband difficult extra stress and he will go and leave it somewhere asema hivi kutokana na mabadiliko anayoyaona kwa mke wake ya unene mvivu mara anaumwa kichwa leo mara kesho anaumwa mavuzi sawa anaona inakuwa ni stress kwa nyakili ya mwanaume ana kazi ya kutafuta pesa lakini akirudi nyumbani anaambia mavuzi yanauma sasa ana inakuwa stress asema unafanya maisha ya mwanaume kuwa magumu sasa ili aweze kuondoa stress nimezungumza hapa kwamba njia namba moja ya mwanaume kuondoa stress ni tendo la ndoa wakati mwanamke njia kwanza ya kuondoa stress ni kudekezwa dekezwa kubembelezwa bembelezwa kuimbiwa imbiwa na nini nini kubonyezwa bonyezwa kupewa visa wadi kutolewa outing ndio njia ya mwanamke kutoa stress lakini mwanaume ni tendo la ndoa lazima tupizi kwa mguno mkubwa ndio stress inaondoka sasa wewe mwanamke usilijua usiojua hilo itakula kanga sasa ni jambo la msingi fahamu Nikakumbuka nimekumbuka story moja katika tafiti ya madai. Jamaa mke wake alikuwa mjamzito, sawa? Yaani imebakia wiki moja mke wake ajifungue. Aka sasa simu ame sawa, mke wake imebakia wiki moja ajifungue, sawa? Basi mama mke amekuja, alikuja kumsaidia mtoto wake. Aka akamchepusha mama mtu mama mama mkwe, akaanza kufanya mapenzi na mama mkwe. Wiki moja kabla kabla ya mtoto wa nani mke wake kujifungua kafanya mapenzi na mama mkwe. Ile ile story ya kweli nimeikuta mtandao. Asa wewe unaweza kuona jinsi gani mtamezidiwa. Akaona hapa hapa hata maji machafu yanazima moto. Hata maji machafu yanazima moto. Ah, ewa na dunia mara ina mambo. Anyway, nini? Ni jambo la msingi sana ufahamu njia mbalimbali za kulinda uhusiano wako. Sawa, usipojua njia hizo utajikuta unasababisha majanga kabisa. Kwa sababu inapotokea kwamba mkoa mpya mzito kuna vitu vinapungua na mwanaume anaviona. Lack of intimacy, ukosefu wa karibu anashindwa kukubusu kama kama zamani anashindwa kukumbatia kama zamani inasababisha shida kwenye akili ya mwanaume lack of attraction kule mvuto wako uliokuwa nao umepungua sawa anashindwa kuvutwa na wewe hayo yote yanaweza kusababisha mwanaume achapuke sasa kama hujui jinsi ya kumnogesha mwanaume kitandani tuwasiliane lakini lingine ambalo lipo katika maandazi ya mada hii nikagundua ni muhimu sana nianze kutengeneza video nitatengeneza leo ya jinsi ya kufanya mapenzi na mwanamke mjamzito au jinsi ya kufanya mapenzi unapokuwa mjamzito hiyo ni video nitaitengeneza leo na nitakuuzia kwa gharama ya shilingi kumi na kutumia kwa njia zingine kwa nitakuuzia kama ni mara kwanza unachukua nitakuuzia na video nyingine nane jinsi ya kubana uke kwa kubana ume kwa kutumia uke jinsi ya kuchezea maeneo mbili ya mwanaume jinsi ya kuchezea maeneo sita ya mwanamke jinsi ya kufanya mapenzi na mpenzi mnene au mwanaume au wa kike maeneo 16 ya mwanamke mambo ya kuheshika na mambo mengine mengi hizo video zote jinsi ya kuchezea korodani za mwanaume jinsi ya kuchezea ume jinsi ya kunyonya ume hizo jinsi ya kunyonya uke hizo video zote na kutumia kwa gharama ya shilingi kumi kwa hiyo tuwasiliane sawa tuwasiliane ili mambo yasije kwa majanga namba ni hii hapa kama ujue gmail ni nini ambayo unaweza kutumia hizo video clips na majarida lakini kwenye whatsapp upo ingia kwenye play store ukitoka kwenye play store utakutana na kitu kinaandikwa kinaandikwa Google Play. Nyuma ile G ya Google Play kuna mistari mitatu kama njiti za Kiberiti. Bofia pale itatokea anwani ya Gmail uliyofungulia WhatsApp. Nitumie kwenye SMS kwenye namba kama hii hapa. 0754 Nitarudia. 0754 94 tarudia mara ya mwisho nitakuandikia hapo chini sawa nitakuandikia hapo chini 0754 mtazamaji kama hujajisajili kama unaangalia video hii mara ya kwanza jisajili tafadhali kuna kibox cha kunu pale kimeandikwa kwa maandishi meupe subscribe bofia 
tokea maelekezo iliweza kupata taarifa ya video mpya atakayokuwa nimeiweka kujisajili uweze kuwa mwanachama channel hii kuna kibosi ya kundo kimeandika subscribe ofya pale utapata maelekezo ili uweze kuwa mwanachama wa channel hii hii ni clinic ya afya mapenzi na dr Paul Mwaipopo tokea jijini Mwanza nikutakie maisha matamu katika mahusiano yako mapenzi kwa heri <laughs>